ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെമൺ പിക്കിളാണ് അതായത് നാരങ്ങ അച്ചാർ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെതായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചോപ്പ് ചെയ്തത് കറിവേപ്പില നാരങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും കാന്താരി മുളക് ഈത്തപ്പഴം പിക്കിൾ പൗഡർ അച്ചാറ് പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ കടുകൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ നാരങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിൽ നാരങ്ങ മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ച് ജസ്റ്റ് കയ്പ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം അതുപോലെ കാന്താരി മുളക് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈത്തപ്പഴം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അതുപോലെ കാന്താരി മുളക് രണ്ടും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് അടയാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അടങ്ങി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുക അതൊന്ന് നല്ലോണം വഴക്കിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ബ്രൗണിഷ് ആണെങ്കിൽ വരെ അതൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കുക ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അച്ചാർ പൊടി അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം അച്ചാർ പൊടി നല്ല റെഡിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക ദൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ വെളുത്തുള്ളിയും നാരങ്ങയും ചേർക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് അച്ചാ മിക്സിലൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നാരങ്ങയും മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല റെഡിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച കാന്താരി മുളകും ഈത്തപ്പഴവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വേവണം നല്ലോണം കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് നാരങ്ങ നല്ല തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അച്ചാറൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സുർക്ക ആഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് സുർക്ക ആഡ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ അച്ചാർ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ മൂടി വെച്ചാൽ അച്ചാറിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് കൂടെ കുറച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി 
അങ്ങനെ അച്ചാർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ അച്ചാർ നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതിനായി നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെ